தி பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ரிலீஸ் ஆன மூவி இதோட டேரக்டர் எரிக் பிரஸ் அண்ட் ஜே மேக்கே குரூபர் ஆஸ்டன் கச்சர் ஏமி ஸ்மார்ட் அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் இந்த மூவி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவியை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்டோட மீனிங் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக சொன்னோம்னா ஒரு சின்ன செயலோ ஆர் டிசிஷனோ ஒருத்தவங்களோட லைஃபையே மாற்றிடும் இதை பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியல் லைஃப் பர்சன் எடுத்துக்கலாம் எம்எஸ் தோனி அவர் எப்படி கிரிக்கெட் ஆனார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது எம்எஸ் தோனி மூவியில் கூட பார்த்துருப்போம் அவர் ஸ்டார்டிங்கில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார் தென் ஒன் டே அவரோட பேஷன் கிரிக்கெட்காக அந்த ஜாபை விட்டுட்டு ட்ரெயின் ஏறி வந்துடுவார் தென் இப்போ அவர் எவ்வளோ பெரிய கிரிக்கெட்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்கேஸ் அன்னைக்கு அவர் அந்த சுச்சுவேஷனை திங்க் பண்ணி ரிஸ்க் எடுக்க வேணாமல் முடிவு பண்ணி அந்த ரயில்வே ஜாபையே கண்டினியூ பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு எம்எஸ் தோனின்ற ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் இருந்திருக்கவே மாட்டார் இல்லையா ஸோ அன்னைக்கு அவர் எடுத்த ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இன்னைக்கு அவரோட லைஃபையே மாற்றிருக்கு அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னோம்னா அவர் எடுத்த அந்த டிசிஷன் தான் மற்றவங்க லைஃபையும் மாற்றிருக்கு எப்படின்னா இன் கேஸ் அவர் கிரிக்கெட் ஆகாமல் இருந்திருந்தா இந்தியன் டீமுக்கு வேற ஒரு கேப்டன் கிடைச்சிருப்பாங்க அண்ட் வேற ஒரு விக்கெட் கீப்பர் கிடைச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்க லைஃபும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ சின்னதாக ஒரு சேஞ்ச் போதும் மொத்த ரியாலிட்டியும் மாற்றுறதுக்கு இதை தான் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க கேஆஸ் தீரையில் வர ஒரு பகுதி தான் அந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்ன்றது இதுக்கு ஏன் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு பேர் வந்துச்சுன்னா ஒரு பட்டாம்பூச்சி ஏதோ ஒரு இடத்துல தன்னோட சிறகை அசைக்கிறதுனால வேர்ல்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு புயலே அது உருவாக்க காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் அந்த தேரியில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மூவியில் இந்த கான்செப்ட் அப்படியே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் இதை லைட்டாக யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டோரியை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மூவிக்கு நாலு வகையான கிளைமேக்ஸை ஷூட் பண்ணாங்களா அதில் ஒன்று தான் அந்த படத்துக்கு கிளைமேக்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க தென் டேரக்டர்ஸ் கட் அப்படின்ற வெர்ஷனில் இந்த மூவியோட கிளைமேக்ஸை மாற்றி ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஸ்டோரியை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மூவியோட ஸ்டோரி அண்ட் சைட் பை சைட் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸையும் பார்த்துடலாம் மூவியோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒருத்தர் வேக வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு ரூம்குள்ள வந்து கதவை லாக் பண்ணிக்கிறாரு அந்த ரூம்குள்ள இருக்கிற டேபிள் கடியில் போயிட்டு ஒரு நோட்டில் என்னமோ எழுதுறாரு இவரோட பேர் ஈவன் இவர் என்ன எழுதுறாருனா இது யார் கேலையாவது கிடைச்சா என்னோட பிளான் ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம் என்னால் ஒரு வாட்டி திருப்பி போக முடிஞ்சா நான் அவளை காப்பாற்றிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி எழுதுறாரு தென் ஃபிளாஷ்பேக்கில் ஈவனோட சின்ன வயசுலேருந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு காட்டுறாங்க ஈவன் லென்னி கெய்லி அண்ட் டாமி இவங்க எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்து ஈவனுக்கு அடிக்கடி அவர் செய்கிற சில விஷயங்கள் மறந்து போயிடும் தென் திடீர்னு சுய நினைவுக்கு வரும்போது அவர் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சோம் அப்படின்றதையே மறந்துருப்பாரு ஈவன் ஸ்கூலில் ஒரு டிராயிங் வரைய சொல்லுவாங்க அப்போ அவர் கையில் கத்தியோட ரெண்டு பேரை கொண்டுட்ட மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாரு பட் அந்த டிராயிங் அவர் வரைஞ்சதே மறந்து போயிருப்பாரு தென் ஒன் டைம் கையில் கத்தியோட அவர் வீட்டில் நின்றுட்டு இருப்பாரு அவர் அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறன்னு கேட்பாங்க அப்போ கூட அவருக்கு அந்த கத்தி அவர் கையில் எப்படி வந்துச்சுன்னு அவருக்கு தெரியாது இதே போல நிறைய விஷயத்துல இவருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு மறந்து போயிடும் ஸோ இவர் செய்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையும் அடிக்கடி டெய்லியில் எழுதி வச்சுக்கிறாரு கெய்லிக் அண்ட் டாமி ரெண்டு பேரும் சிப்லிங்ஸ் ஒன் டைம் இவரோட அப்பா ஈவன் அண்ட் கெய்லிகை வச்சு சைல்ட் பான் ஃபிலிம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு அப்பா நடந்ததும் இவருக்கு ஞாபகம் இல்லை ஈவன் ஒன் டைம் அவரோட அப்பாவை பார்க்க போறாரு அவர் அப்பா மைண்டு பாதிச்சவர்ன்றதால அவரால் யாருக்கும் ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னு அவரை லாக் பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க அப்போ ஈவன் அவங்க அப்பா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன நடந்ததுன்னு எல்லாம் மறந்து போயிடும் தென் ரியலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஈவனோட கழுத்தை அவர் அப்பா நெரிச்சிட்டு இருப்பாரு ஸோ போலீஸ் அவரை சாகடிச்சு அவனை காப்பாத்திடுவாங்க அதே போல ஒன் டைம் ஈவன் கெய்லிக் டாமி அண்ட் லென்னி இவங்க எல்லாம் விளையாட்டு தரமா ஒரு எக்ஸ்போசிவ் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்றாங்க அதுல ஒரு லேடி அண்ட் அவங்க குழந்தையும் மாட்டி வெடிச்சு இறந்துடுறாங்க அப்ப நடந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு பட் செகண்ட் டைம் படிக்கும்போது தான் தெரியுது அந்த இன்சிடென்ஸ் எல்லாமே இவருக்கு ஞாபகம் வரல இவரே அந்த இன்சிடென்ஸ் நடந்த டைமுக்கு போயிடுறாருன்னு அதாவது சின்ன வயசுல ஈவனுக்கு அடிக்கடி பிளாக் அவுட் ஆயிடுது இல்லையா அப்போ சில நிமிஷங்களுக்கு ஈவனுக்கு என்ன நடந்ததுன்னே அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது இல்லையா அந்த டைம்ல ஃபியூச்சர்ல டைரி படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த ஈவன் போயிடுறாரு ஸோ இவருக்கு சின்ன வயசுல நடந்த அந்த இன்சிடென்ஸ் எல்லாம் மறந்து போயிட்டு இவருக்கு திருப்பி ஞாபகம் வரல அந்த சில நிமிஷங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதே இப்ப இருக்கிற அதாவது பெரிய பையனா இருக்கிற இந்த ஈவன் தான் இவர் அந்த டைரியை படிக்கும்போது பாஸ்ட்டு போயிடுறாரு தென் அந்த இன்சிடென்ட்டை இவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு அதனால தான் சின்ன வயசில் ஈவனுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை பிகாஸ் அந்த டைமில் அந்த இன்சிடென்ட்டை இவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே இல்லை அவர் வளர்ந்து பெரிய பையனாகி அந்த டைரியை படித்து திரும்ப பாஸ்ட
ஸோ இந்த லைஃப்பில் எல்லாமே நல்லபடியாக மாறிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஈவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காரு பட் ஈவன் கெய்லி கூட இருக்கிறது கெய்லி கூட பிரதர் டாமிக்கு பிடிக்கல அதனால ஈவனை டாமி அடிக்கிறாரு அப்போ நடக்கிற ஃபைட்டில் கடைசியாக டாமி செத்துடுறாரு ஸோ ஈவனை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஜெயிலுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஈவன் அவர் அம்மா கிட்ட கேட்டு அந்த டைரியை வாங்கிக்கிறாரு பட் ஜெயிலில் இருக்கிறவங்க அவர்கிட்ட இருந்து அதை பிடிங்கிறாங்க அதில் சில பேப்பர்ஸ் மட்டும் அவர்கிட்ட இருக்கு தென் ஈவன் தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஜெயிலில் ஒருத்தர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாரு அவர்கிட்ட நடந்ததை சொல்லி அந்த டைரி எனக்கு வேணும்னு சொல்கிறாரு பட் அவர் நம்பலை ஸோ அவரை நம்ப வைக்க அவர்கிட்ட இருக்கிற சில பேப்பர்ஸ்லேருந்து ஒன்று படிக்கிறாரு அப்போ சின்ன வயசில் ஈவன் ஸ்கூலில் டிராயிங் வரைய சொன்ன டைமுக்கு போகிறாரு அங்கே ஜெயிலில் அவர் அடித்த ரெண்டு பேரை கத்தியால் குத்துற மாதிரி டிராயிங் வரைஞ்சிட்டு அங்கே இருக்கிற பேப்பர் நீடில் அவரோட கையை குத்திக்கிறாரு தென் பசனுக்கு வந்ததும் அவரோட ரெண்டு கையிலுமே புதுசாக தழும்பு வந்திருக்கும் ஸோ ஜெயிலில் இருக்கிறவர் அவர் சொன்னதை நம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு தென் அவரோட உதவியோட அந்த டைரியை எடுத்து படிக்கிறாரு அப்போ பாஸ்டில் டாமி அவரோட டாகை சாகடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்த டைமுக்கு போறாரு ஸோ லென்னி கிட்ட ஒரு ஷார்ப்பான மெட்டலை கொடுத்து அவரோட டாகை கட்டி வச்சிருக்கிற மூட்டையை அவருக்கு சொல்றாரு தென் ஈவன் டாமி கிட்ட பேசி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறாரு ஸோ டாமியை அந்த மூட்டையை அவருக்கு அந்த டாகை போக விட்டுறாரு பட் லென்னி கோவப்பட்டு டாமியை குத்தி கொண்டுடுறாரு ஸோ டைம் லைன் சேஞ்ச் ஆகிடுது பிரசன்ட் டாமி இறந்துடுறாரு லென்னி அப்சர்வேஷன்ல வச்சிருக்காங்க அண்ட் கெய்லி பாசிட்டிவ்டா மாறிடுறாங்க இதுக்கிடையில் ஈவன் திரும்ப அவரோட டைரியில் இருக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டை படிக்கிறாரு அதில் ஈவன் அவர் அப்பாவை கடைசியாக மீட் பண்ண ஈவெண்ட்டுக்கு போகிறாரு ஆக்சுவலாக ஈவனுக்கு இந்த பவர் கிடைக்கிறதுக்கு காரணமே அவங்க அப்பா தான் ஏன்னா அவங்க அப்பா கிட்டே இருந்தால் அந்த பவர் இவருக்கு வந்திருக்கு ஈவனோட அப்பா நீ பாஸ்ட் எதுவுமே மாற்ற ட்ரை பண்ணாத அப்படி மாற்றினா அவங்க அம்மாவோட உயிருக்கே அதை ஆபத்தாக முடியலாம் ஆனால் நீ எதையும் மாற்ற தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் ஈவன் அதை கேட்கல நான் பாஸ்ட்டை மாற்றி ஒரு நல்ல ஃபியூச்சரை கொண்டு வர போகிறேன் இதனால் யார் உயிருக்கு அந்த ஆபத்து வராது அப்படின்ற மாதிரி அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுறாரு இதை நடக்க விடாமல் தடுக்கணும்ட்டு ஈவனோட கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சி அவரை திருப்பி ப்ரெசென்ட்டுக்கே அவங்க அப்பா அனுப்பி விட்டுறாரு தென் ஈவன் திரும்ப டைரியில் இருக்கிற வேற ஒரு ஈவெண்ட்டை படிக்கிறாரு இந்த டைம் பாஸ்க்கு போய் எக்ஸ்போஷனால இறந்து போன அந்த லேடியை காப்பாற்றுறேன்ட்டு இவர் அந்த எக்ஸ்போஷன் எல்லாம் மாட்டிக்கிறாரு கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது பிரசன்ட்ல ஈவனுக்கு அந்த எக்ஸ்போஷனால ரெண்டு கையும் போயிடுது இந்த சோகத்தால அவரோட அம்மா நிறைய ஸ்மோக் பண்ணி பண்ணி கேன்சர் பேஷண்டா மாறிடுறாங்க பட் டாமி திருந்தி நல்லவனா மாறிடுறாரு கெய்லி கண்ட் லென்னி ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸ் ஆயிடுறாங்க மற்ற விஷயங்களுக்காக கூட இல்லைனாலும் ஈவன் அவர் அம்மாவை காப்பாற்றணும்ட்டு திரும்ப அந்த டைரியை படிக்கிறாரு அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ல அவரோட வீட்டு கிச்சனுக்கு போறாரு அங்க இருக்கிற நைஃப் எடுக்கிறாரு பட் அந்த டைம் அவங்க அம்மா வந்துடுறாங்க ஸோ ஈவன் திரும்பி பிரசன்ட் வந்துடுறாரு தென் அடுத்த பேஜ் படிக்கிறாரு இந்த டைம் ஒன்ஸ் அகேன் கெய்லி கூட அப்பா இவங்க கேமரால ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ண அந்த டைமுக்கு போறாரு இதை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியல் எடுத்து பத்த வைக்கிறாரு பட் ஆக்சிடென்டா அது கெய்லி கூட கையில வச்சிருது ஸோ இதனால பிரசன்ட் இன்னும் மோசமா மாறிடுது இவருக்கு உடம்பு கண்டிஷன் சரியில்லைன்றதுனால சின்ன வயசுல இருந்து அவர் ஹாஸ்பிட்டல்லேயே வச்சிருக்காங்க தென் ஈவன் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு என்னோட டைரி எனக்கு வேணும்னு கேட்கறாரு பட் டாக்டர் உங்களுக்கு டைரியே இல்ல அதெல்லாம் நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் கெய்லி சாக நீங்க தான் காரணம்னு ஒரு கில்ட்ல நீங்க இப்படி ஆயிட்டீங்கன்னு சொல்றாரு இதே போலதான் உங்க அப்பாவும் இல்லாத ஒரு போட்டோ ஆல்பத்தை எனக்கு வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்ட்டு டாக்டர் ஈவன் கிட்ட சொல்றாரு தென் ஈவனுக்கு ஒரு ஐடியா வருது அவரோட சின்ன வயசுல எடுத்த ஒரு வீடியோ ஃபுட்டேஜ் அவர் பார்த்தா அந்த மெமரிஸ்க்கு அவர் திருப்பி போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ டாக்டர்ஸ் யாருக்கையிலும் மாட்டாம ஒரு ரூம் குள்ள போயிட்டு கதவை சாத்திக்கிறாரு இதான் பிளாஷ்பேக் முன்னாடி காட்டின ஸ்டார்டிங் சீன்ஸ் இன் கேஸ் இந்த வீடியோ மெத்தட் ஒர்க் ஆகாம போய் திருப்பி இதே பிரசென்ட்க்கு அவர் வந்துட்டாருனா என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இது ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சுட்டு அந்த வீடியோவை பாக்குறாரு அந்த வீடியோல அவரோட அம்மா பிரெக்னன்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிற சீன் வருது ஸோ அது மூலமா பாஸ்ட்ல அவரோட அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு குழந்தையா இருக்கிற டைமுக்கு போறாரு இது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும்னா நம்ம பிறக்கவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி அவரோட தொப்புள் கொடியை தன்னோட கழுத்துல சுத்திக்கிட்டு அவரோட அம்மா வயிற்றுக்குள்ளே இறந்து போயிடுறாரு ஸோ இதனால தான் அந்த குறி சொல்றவங்க இவருக்கு உயிரே இல்ல இவர் பிறந்திருக்க வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் பிறக்காம இறந்து போயிட்டதால எல்லாரோட லைஃபும் நல்லபடியா மாறிடும் இதுதான் இந்த மூவியோட கிளைமேக்ஸ் இந்த ஸ்டோரி டேரக்டர்ஸ் கட் வெர்ஷன் தான் பட் ஒரிஜினல் தேட்ரிக்கல் வெர்ஷனோட கிளைமேக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் எல்லாமே சேம் தான் பட் கடைசியா ஈவன் அவரோட அம்மா பிரெக்னென்டா இருக்கிற வீடியோவை பாப்பாருன்னு சொன்னா இல்லையா அதுக்கு பதிலா அவர் கெய்லிக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணும்போது எடுத்த வீடியோ ஃபுட்டேஜா பாக்குறாரு அப்போ கெய்லி கிட்ட வேணும்னே வெறுப்பு வர மாதிரி பேசிடுறாரு ஸோ கெய்லிக்கு இவர் கூட சேராம அவங்க அம்மா கூட போயிடுறாங்க இதனால பிரசன்ட்ல கெய்லி கூட லென்னி அண்ட் ஈவன் ரெண்டு பேருக்குமே பழக்கம் இல்லைன்னு